നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഓലക്സ് സീരീസിലെ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏകദേശം വണ്ടി ഉറപ്പാക്കി വണ്ടി ഏത് വാങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനായി ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരെയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇട്ട സാധനം ഒരു പതിനഞ്ചിന് കിട്ടിയാൽ വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം മാക്സിമം നമുക്കെങ്ങനെ പൈസ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിസേർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഉറക്കമില്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയെ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് പകരം ഇരുന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ച് റിസേർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പം ഒരു ആർ എക്സ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ആർ എക്സ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വർഗത്തിൽ തന്നെ പെട്ടതാണ് ആർ എക്സ് ജി ആർ എക്സ് ജിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ജെർക്കിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാധനവും മെയിനായിട്ട് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേറ്റർ കോയിലും രണ്ടാമത്തത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കാരണമാണ് പിന്നെ കൂടാതെ ആർ എക്സ് ജിക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ബൈക്സിൽ കാണപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ആണ് ആർ എക്സ് ജിയുടെ ക്ലച്ച് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് കമ്പനി ഒരു റീകോളൊക്കെ നടത്തി അവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ മാഗ്നറ്റും സ്റ്റേറ്റർ കോയിലും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന പോലെ റീകോൾസിന് റീകോൾസിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാതെ വണ്ടി അതേപോലെ വെച്ചോടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഉദാഹരണം എടുക്കുക ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് സിക്സ് വോൾട്ടിലാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ സിക്സ് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററിയോ ബൾബോ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടാൻ വളരെ പാടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ട്വൽവ് വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചില എണ്ണമാർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ആറ് ആറ് യൂണിറ്റ് മാത്രം എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു ബാറ്ററി എടുത്ത് വെച്ച് എല്ലാം ശരിയായി എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ എല്ലാം കൺവേർഷൻ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതൊക്കെ പഠിക്കണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗോസിയേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഷോകൻ ആണ് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയ വണ്ടി അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓ എക്സിൽ നോക്കി തുടങ്ങി നോക്കി തുടങ്ങിയപ്പം അന്ന് ഞാൻ ആ ഷോകൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുപതിനായിരം തൊട്ട് ഒരു പതിനായിരം രൂപ വരെ വിലയുടെ ഇടയിലായിരുന്നു ഷോകൻ ഓരോരുത്തർ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഈ എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ വണ്ടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വണ്ടികൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കിട്ടാനുമില്ല മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടികൾ റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ റീബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പണിയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ താഴോട്ടുള്ള നോക്കി ഏറ്റവും താഴെ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും മാക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സമുറായൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് പണ്ട് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആരും പറയത്ത് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്താണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് മാക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് അതിലെ സമുറായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഷോഹണം എടുക്കാൻ പോയിട്ട് ആളുമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് ആ വണ്ടി ഷോഹണമല്ല രണ്ടാമത്തേത് അതിൻ്റെ പേപ്പറിൽ സമുറായി നേരിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അത് സമുറായി അല്ല അതെന്ന് പറയുന്ന ശോകനാണ് അവിടെ അക്ഷര തെറ്റ് പറ്റിയതാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചില എണ്ണന്മാരുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്നും അറിയാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെന്ന് ചാടി കൊടുക്കരുത് അപ്പം ഞാൻ
ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇടാം അപ്പോൾ ഉള്ള വണ്ടിയുടെ കളർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ക്രാച്ചസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ടാങ്കിലൊക്കെ ഡെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വണ്ടി കാണാൻ പോകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷോഗണാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഷോഗണിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഷോഗണിന് ഒരു ചേംബർ സൈലൻസറാണ് വരുന്നത് അത് കാണാൻ ചേംബർ പോലെ ഇരിക്കില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അത് നോർമൽ സൈലൻസർ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് മെഗാഫോണിക് കോൺ സൈലൻസർ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഫ്ലൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോണിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന സൈലൻസറിനകത്ത് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ അകത്ത് നിന്ന് അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ചേംബറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാവും മാത്രമല്ല അത് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും തരും അപ്പം ഈ ഷോഗൺ എന്ന് പറയുന്ന പതിനാല് ബി എച്ച് പി ആണ് ഷൗലിൻ പതിനൊന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കൂടുതൽ സി സി കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ കൂടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഷൗലിനാണ് അത് ഷോഗൺ ആക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചാടിക്കറി വാങ്ങരുത് ഷോഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എന്ത് പറയട്ടെ ഒരു ജീവിയാണ് അതായത് ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കാര്യം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് ഷോഗൻ്റെ ഫിൻസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഹെഡിൻ്റെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൽ എന്താ മാർക്കിങ്സ് ഉള്ളത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ വണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാണാൻ പോകാൻ അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ച ആദ്യത്തെ മണ്ടത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടി കാണാൻ പോയത് വൈകുന്നേരത്താണ് ഒരിക്കലും വൈകുന്നേരത്ത് പോകരുത് വണ്ടി കാണാൻ സന്ധ്യയായിട്ട് പോകരുത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും വണ്ടി ഒരു എപ്പോഴും കാണാൻ പോകേണ്ടത് പകൽ സമയത്താണ് അതായത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടും ഒരു മൂന്ന് മണിയുടെ ഇടയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം അപ്പോഴാണ് വണ്ടി കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഓടിക്കാനും പറ്റണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ മൂന്ന് മണി ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വലിയ വെയിലില്ലാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്യും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ആരോട് അടുത്തെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയാണ് എന്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനെ കിട്ടിയ അവൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ലോകം ഓടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശോകൻ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുത്തന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഇത് ഈ വണ്ടി വിൽക്കാൻ പോകുന്നവൻ്റെ അടുത്തല്ല നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അവരെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവരെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ പറയുന്ന വണ്ടി വാങ്ങാൻ അഞ്ച് രൂപ പോലും ബാങ്കിൽ ഇല്ലാത്തവൻ വരെ ഇവന്മാരെ വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് പ്രൈസ് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ആളുടെ അടുത്ത് പോകാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആൾ ഒരുപാട് എന്ത് മസിൽ പിടുത്തമായിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരില്ല അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ അയച്ചുകൊണ്ട് വരാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ആ റിസർച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചിട്ട് വേണം വണ്ടി നോക്കാൻ പോകാൻ വണ്ടി നോക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി കാണുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വണ്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥനുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ആദ്യം ചോദിക്കാം ഈ വണ്ടി എത്ര കാലമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ആൾ പറയുക ഇത്ര കാലമായി അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നിങ്ങളുടെ പേരിലാണോ അപ്പോൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനൊരു പൊട്ടനാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കരുത് ഓക്കെ ശരി വണ്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരിലല്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ ഓണറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സൈൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പ
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ നോക്കണം വണ്ടി മിക്കവാറും നമ്മൾ ചെറിയ വിലയ്ക്കാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മോശമായിരിക്കും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ആളുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയും കൂടെ നോക്കണം കാര്യം ചെറിയൊരു പയ്യനാണ് വീട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ വലിയ പൈസ ഇല്ലാത്തൊരു വീട്ടിലെയാണ് അവൻ ഈ പ്രാരാബ്ദത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വണ്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് കടം വാങ്ങിച്ചോ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അപ്പം അവനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഗുണപാഠം ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ശരിയായ ഒരു പരിപാടിയല്ല അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ആളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇപ്പം പഠിക്കുകയാണ് എവിടെ പഠിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാര്യം എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിനെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അത് ഞാൻ പിന്നീട് വരാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓണറിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എത്ര കാലമായി വണ്ടി അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എന്താണ് വിൽക്കുന്നത് എന്താണ് കാരണം എന്തെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അയാൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കരുത് ക്ലൂ നമ്പർ വൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശില്ല ക്ലൂ നമ്പർ ടു നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് ആദ്യം ചോദിക്കുക എന്താണ് കാര്യം വണ്ടി വിൽക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ അയാൾ പറയാം എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ വണ്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം ഇതിനകത്ത് വില വലുതായിട്ട് അയാൾ ഇടിയാൻ നോക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ ഒരു വണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ പല കാരണങ്ങളും ആവാം അപ്പോൾ ആ കാരണങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ പറയുന്ന ആളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ടായി ഇപ്പോൾ അയാൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അയാളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കണം ചേട്ടാ വണ്ടിയിൽ എന്താ പണിയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓടിച്ചു നോക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കോൺഫിഡൻസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓടിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാത്ത ഒരുപാട് അണ്ണന്മാരുണ്ട് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ആ സമയം വരെ ഈ ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് മസിൽ പിടുത്തമാണ് അപ്പം അത് ഒന്ന് അഴിഞ്ഞു വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം അപ്പം പറയാം ആ പണി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ സിലിണ്ടർ ചെറുതായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ചെറുതായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മിക്കവാറും അത് സീസായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വൃത്തികെട്ട ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമെന്ന് ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഒരിക്കലും ഒരുത്തൻ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കൂട്ടി പറയത്തില്ല കുറച്ചേ പറയുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏകദേശം എത്ര ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പണിയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നീടാണ് നിങ്ങൾ വരേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയണം ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ പൊതുവെ കാണുമ്പം ഇപ്പം ഇതിനൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം മൊത്തത്തിൽ അതെന്ന് പറയുന്ന പിന്നീട് മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പിസ്റ്റൺ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എൻജിൻ പൊളിക്കണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടികൾ എൻജിൻ പൊളിച്ച ഈ പറയുന്ന പോലെ സിലിണ്ടർ മാത്രം റീബോർ ചെയ്തിട്ട് പിസ്റ്റൺ മാത്രം മാറ്റുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം ബേറിങ്സ് മാറ്റണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓയിൽ സീൽസ് മാറ്റണം അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ മൊത്തം പൊളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പം അറിയാലോ ഭായി ചിലവ് എത്രയാണ് വരുന്നത് അതിലെന്ന് അപ്പോൾ അവർ പറയാൻ ഏകദേശം അറിയാന്ന് അപ്പം പറയണം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല വണ്ടിക്ക് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പം എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പയ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് പണയം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം അപ്പോൾ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലച്ചിൻ്റെ ആദ്യം നോക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് വണ്ടിക്കകത്ത് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ചുമ്മാ എടുത്ത് എൺപതിൻ്
ഇത് മാറ്റാൻ തന്നെ വേണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് രൂപ അപ്പം വിൽക്കാനുള്ളവൻ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചാണ് എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വണ്ടി ഇതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ മാറ്റിയൊന്നും എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പണി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളാണ് എടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായി അപ്പം അത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് അവനും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഈ സാധനം നെസേ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം ഇത് ഈ വണ്ടി കൊണ്ടു നടക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും അയാൾ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ആ കാര്യം കയറും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചേട്ടാ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഏകദേശം എല്ലാം അറിയാം അതായത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വണ്ടിയല്ല ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വണ്ടികൾ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടി ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിന് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വണ്ടി സീസാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് അറിവില്ലാത്ത ഒരുത്തനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പിന്നെ അവൻ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യും അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പം വണ്ടി വാങ്ങുന്ന വില ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ആ വണ്ടി വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെക്കാട്ടി നല്ല ഒരു ബയർ പുള്ളിക്ക് കിട്ടില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയും വണ്ടിയുടെ എല്ലാം കണ്ടീഷനും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയത് എനിക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പഴയ സോണിയുടെ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പം യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിക് കാനോണിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഒ എൽ എക്സിൽ വിൽക്കാനിട്ടു ആ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയുടെ കൂടെ കിറ്റ് ലെൻസ് അല്ലാതെ നാല് ലെൻസ് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു സമയത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സൂം ലെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു ടെൻ ലെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എം പ്രൈം ലെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു ബിയർ ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഗ് ബിയർ ക്യാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോറി ബിയർ ക്യാൻ ടു ഫിഫ്റ്റിയേ ഉള്ളൂ ബിഗ് ബിയർ ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ലെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ലെൻസ് മാത്രം വിറ്റാൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കിട്ടും ഏകദേശം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ സെവൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെൻസിന് ചെറിയ പുകച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്രാക്ക് വിട്ടുപോയി പക്ഷേ എന്തായാലും ഞാനിത് പറയാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കാനിട്ടത് വന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണേ തരുവുള്ളൂ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ലെൻസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ബാഗ് ഫുൾ കിറ്റ് സി പി എൽ സർക്കുലർ പോളറൈസർ ലെൻസ് ക്ലീനിങ് കിറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആശാൻ ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ ചെന്നത് സോണിയുടെ സർവീസ് സെൻറ്ററിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് അവൻ ഈ ലെൻസ് എല്ലാം അവർക്ക് കൊടുത്ത് ഫുൾ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ക്യാമറ അവർക്ക് കൊടുത്ത് ഫുൾ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് പത്ത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്യാമറയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആ സാധനം സർവീസ് ചെയ്ത് ബില്ല് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ബില്ല് വന്നു ഓക്കെ ഇത് ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ ഒരുത്തൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന പഴയ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുപോയി ഒരിക്കലും സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ശരി പോട്ടെ അവൻ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന പുലിയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കണം ഏകദേശം എത്ര പൈസ വരും അത് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരണം അവന്മാർ ഇയാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈ ബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത സാധനത്തിനാണ് അവൻ കൊണ്ടുപോയി ഈ പണി ഒപ്പിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയായി മുപ്പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾ തരണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡേ ഞാൻ നിനക്ക് സാധനം വിറ്റ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നല്ല തെറി വരുന്നുണ്ട് വായയിൽ ഇപ്പം അന്ന് അവനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പറയാൻ ഇപ്പം പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ യ
അത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാരണം അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എങ്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സാധനമാണ് പിന്നെ അത് തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വിറ്റ ആളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓണറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതായത് നിങ്ങളെക്കാട്ടി നല്ല ഒരു ബയർ ഈ സാധനത്തിന് വരില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ നോളജ് രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങളാണ് ഇനി പെർഫെക്റ്റ് ബയർ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വണ്ടിയുടെ പേപ്പർ വർക്ക് എടുത്ത് നോക്കുക നോക്കിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉടായ്പുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഷോകണ്ണ പകരം ഷൗലിൻ നേരിട്ടുണ്ട് സമ്രായി നേരിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ നമ്പർ ഓഫ് ഓണേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു വണ്ടി രണ്ട് ഓണറുള്ള വണ്ടി കിട്ടാൻ പാടാണ് അപ്പം അത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേപ്പർ വർക്ക് നോക്കുമ്പം കറണ്ട് ആണ് റണ്ണിങ് ആണെങ്കിലാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഫൈനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർ ടി ഒ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചുമ്മാ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആർ ടി ഒ ഏജൻറ്റിനെ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു മാരുതി ഷോറൂമിൽ പോവുക കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ മാരുതി ഷോറൂമിലും ആർ ടി ഒ ഏജൻസ് ഉണ്ട് അവരാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫാൻസി നമ്പേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അപ്പോൾ ആർ ടി ഒൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഓരോ മാരുതി ഷോറൂംസിലുണ്ട് വേറെ ഷോറൂംസിലുണ്ട് പക്ഷെ മാരുതിയാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നിങ്ങൾ പോയി പരിചയപ്പെടുക പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക ചേട്ടാ എനിക്കിങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനൊരു വണ്ടി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണം അയാളുമായിട്ട് റീസണബിളി സംസാരിക്കുക സംസാരിച്ച് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആർ ടി ഒ ഏജൻ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പറയുക ചേട്ടാ ഈ വണ്ടിക്ക് രണ്ട് വർഷം പേപ്പർ മുടക്കമുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എത്ര ചിലവ് വരും ഇൻഷുറൻസ് തന്നെ ഏകദേശം ആയിരം രൂപ വരും പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാര പൈസയാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല വണ്ടിയുടെ ഫൈനും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് റോഡ് ടെസ്റ്റും പിന്നെ റോഡ് ടാക്സും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു സംഖ്യ വരും ആ സംഖ്യയും കൂടെ നിങ്ങൾ കണക്കിലാക്കിയിട്ട് വേണം വണ്ടി വാങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വണ്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പുറത്തൊരു വണ്ടി മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബുക്കും പേപ്പറും മുടക്കമുണ്ട് ആ വണ്ടിക്ക് ബുക്കും പേപ്പറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇത് നോക്കരുത് പിന്നെ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ അവസാനത്തെ വണ്ടിയല്ല ഇനിയും ഉണ്ട് ഇനിയും വരും ചിലപ്പം കുറേ നാളായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന പോലെ വണ്ടി വിൽക്കാനിടും അപ്പം ആ ഒരു സാധനം കൂടെ നിങ്ങൾ പറയുക ഇത് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓൺ റോഡ് ആക്കാൻ തന്നെ ഇത്ര പൈസ വേണം വേണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ മുമ്പേ വെച്ച് നിങ്ങൾ ആർ ടി ഏജൻ്റ് വിളിക്കുക വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുക ഇതാണ് കേസ് ചേട്ടാ എത്ര പൈസയാകും അപ്പം ഈ പറയുന്ന ആൾ എന്തായാലും പൊട്ടനായിരിക്കില്ല അവനും അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവനും അറിയാം അപ്പം പറയുന്ന ഇത്രയും കൂടെ പൈസയാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷനൊക്കെ കണ്ടു ഓണറിൻ്റെ അടുത്ത് കൺവിൻസ് ചെയ്തു നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി വാങ്ങാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയ ആളാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ എത്ര പൈസയാവെന്നും കൂടെ അറിയണം ഇനി ഈ ടെസ്റ്റിന് പണിയുന്ന കാര്യമൊന്നും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് വണ്ടി കാണാതെ വരെ റീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഏജൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം വണ്ടി പണിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആവും കാരണം അയാൾ വിൽക്കാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അതനുസരിച്ചുള്ള വിലയാണ് അയാൾ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയുടെ അവസാനം പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അയാൾ പറയാം ഇത്രയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ വെഞ്ഞാറ് മൂട്
ഒരു ഇരുപത്തിനാല് രൂപ പറയുകയാണ് അപ്പം അവൻ പറയും ഇരുപത്തിനാലാണേ നടക്കില്ല അവ പറയും ശരി ഞാൻ എൻ്റെ വില പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വില പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും തെറ്റില്ലാത്ത ഒരു വില നിങ്ങൾ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഉറപ്പിക്കാൻ ഇനി ഇനി പറയുന്ന കാര്യമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പറയുന്ന കാര്യമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എനിക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ബാങ്കിൽ നിന്ന് പോയി പൈസ എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഈ തരിക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വണ്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമോ അല്ലെ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഒരുത്തം വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പൈസ തന്നിട്ട് പോകും മനസ്സിലായോ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നാണ് കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാൻ വന്നത് ഞാനിപ്പം എല്ലാം ശരിയാവുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഈ നിമിഷം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് അതായത് നമ്മൾ രണ്ടുപേര് വന്നേക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറ ലാസ്റ്റ് ആണ് എത്ര നടക്കും അപ്പം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇരുപത്തേഴും ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറാമും പറയും അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം കച്ചവടം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഉറപ്പിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മസിൽ പിടിക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിനാലര ആക്കാം പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുടെ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒതുങ്ങി അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു അത് അപ്പം പൈസ എടുത്തു കൊടുക്കുക എല്ലാ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുള്ള വാങ്ങുക എന്തെങ്കിലും സ്പെയർസ് അവൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ കൂടെ അവൻ തരാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ മേടിക്കുക ഇതെല്ലാം മേടിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ഇല്ലാതെ പിന്നെ നാളെ വരാം മറ്റന്നാൾ വരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഇയാളെ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പം എല്ലാം ആ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടി സെയിം വണ്ടി തന്നെ പല സെഗ്മെൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു യമ ആർ എക്സ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർ എക്സ് ജെഡ് ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചവനും ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചവനും തമ്മിൽ ഉള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ആരെയും താഴ്ത്തി പറയുകയല്ല ആരെയും പൊക്കി പറയുകയല്ല ഞാൻ സിമ്പിൾ എക്കണോമിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ട് പേരും തമ്മിൽ ഉള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് ആൾക്കാർ രണ്ട് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ വീട്ടിൽ രണ്ട് ബെൻസ് കാറുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഒരു ആർ എക്സ് ജെഡ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത് വിറ്റിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല അവൻ ആ വില തന്നെ ആയിരിക്കും വാങ്ങിച്ച വില തന്നെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷെ അതേസമയം വീട്ടിൽ വേറെ വണ്ടിയില്ല ഈ ഒരു വണ്ടി വിറ്റിട്ട് വേണം അടുത്ത വണ്ടി വാങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉള്ള ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് റീസണബിളായിട്ട് തരും അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സെഗ്മെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ വിലയ്ക്കാണ് വണ്ടി വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ലോവർ സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ രണ്ട് ബെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ബെൻസ് ഉള്ളവനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വില കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറച്ചുകൂടെ താഴത്തെ സെഗ്മെൻറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ച് ഒന്ന് ഇതിനെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ ഓട്ടോക്കാരന്മാർ അവന്മാരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വില പേശാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ എന്നും 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 ഈ പറയുന്ന പോലെ വില പേശുകയാണ് അപ്പം ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ചേട്ടാ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അവിടം വെച്ചങ്ങ് സ്ഥലം വിട്ടുള്ളു കാരണം ഇവരെന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൾക്കാരാണ് എവർ ഇപ്പം മുപ്പത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വാങ്ങാനുള്ള കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ആ ഓട്ടോക്കാരന്മാരെ താഴ്ത്തി കെട്ടി അല്ല പറയുന്നത് അവരൊരു കഴിവാണ് ഞാൻ എഴുത്ത് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അടുത്
ചിലവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ചിലവർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും സിലിണ്ടറിൻ്റെ സൈസ് ഏത് സൈസ് പിസ്റ്റനാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വേറെ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടറിന് എന്താണ് വില എന്ന് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ ഇരുത്താൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു വേറൊരു സബ്സ്ക്രൈബറുണ്ട് പുള്ളി ഒരു ഷോഗൺ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ഷോഗണിനകത്ത് പ്രീവിയസ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് വീലിയൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ചാസി ബെൻഡുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ വീല് ഒരു സൈഡിലോട്ടാണ് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ചാസി ടൈൽ ലൈറ്റൊക്കെ വേറെ സൈഡിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം വാങ്ങാൻ അല്ലാതെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചാസി ബെൻഡാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോഗൻ്റെ ചാസി തന്നെയാണ് സമ്മറായിലും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പം അത് കാരണം അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിടാം പിന്നെ പാർട്സ് ബോഡി പാനൽസ് ഒക്കെ സമ്മറായുടെ ഷോഗൻ്റെ സെയിം ആണ് അപ്പം എല്ലാം പാനൽസും അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം ഹെഡ് ലൈറ്റും മാസ്ക്കും ഒഴിവേ ഒഴിച്ച് സോറി അപ്പം അത് ഇതാണപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് നീണ്ടുപോയി ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റിന് മേളിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ചേട്ടന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേദ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആർ ടി ഒ ഏജൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് കാരണം അത് ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമല്ല വേറൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും മാരുതി ഷോറൂമിൽ നിങ്ങളുടെ വല്ല കൂട്ടുകാരോ ബന്ധുക്കളോ ഉണ്ടാവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം മാരുതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടാം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആർട്ടി ഏജന്റിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ഞാൻ പങ്കിടാം ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശരി